বন্ধুগণ আফটার এফেক্টসের অনেক শর্টকাট আছে যেগুলো আপনারা নর্মাল মেনু প্যানেলের মধ্যে খুঁজে পাবেন না এবং অনেকে ইউজও করে না বাট যারা আমরা প্রফেশনালি আফটার এফেক্টস ইউজ করি তারা চাই যে একটু শর্টকাটে কাজ করতে সো আমরা মাউস কম ইউজ করি কিবোর্ড অনেক ইউজ করি তো আজকে এমনই কিছু শর্টকাট নিয়ে আপনাদের সাথে আমরা আলোচনা করব যেগুলো আপনাদের টাইম অনেক সেভ করবে এবং যেগুলো আপনি মেনুতে খুঁজে পাবেন না তো তার আগে কিছু কথা আপনি যদি এখন আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলে যাবেন চ্যানেলে গিয়ে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক দিবেন তারপর এখান থেকে বেল আইকনে ক্লিক করে সেন্ড মি অল নোটিফিকেশান দেন সেভ করে দিবেন আমি অনেক গ্রুপে আমার টিউটোরিয়াল লিঙ্কগুলো শেয়ার দিই যার কারণে এতদিন পর্যন্ত আপনাদের কাছে ওই টিউটোরিয়ালগুলো চলে গেছে বাট আমি আস্তে আস্তে এটা কমায় দিচ্ছি শেয়ার করাটা আমি নিজে আর শেয়ার করবো না কারণ আমার কাছে এটা ব্যাপারটা খুব একটা ভালো লাগে না তো যদি আপনারা শেয়ার করেন করলেন দ্যাটস ওকে আমি খুব খুশি হব যদি আপনারা নিজেরা শেয়ার করেন আর যেটা হচ্ছে সাবস্ক্রাইব যারা এখনও করেন নি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিতে হবে কারণ যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করেন তাহলে কিন্তু এর পরে টিউটোরিয়ালগুলো আপনার কাছে আর পৌঁছাবে না কারণ আমি ওই যে যেটা বললাম গ্রুপে শেয়ার করা আস্তে আস্তে কমায় দিব আর সেকেন্ড কথা হচ্ছে যে আমাদের যে শর্ট কোর্সটা করানোর কথা ছিল সেটা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে এক মাস পিছিয়ে গেছে এখন আমরা সেপ্টেম্বর থেকে নিব শর্ট কোর্সটা এই কোর্সের আউটলাইনের লিঙ্ক আপনারা নিচে ডিসক্রিপশানে পেয়ে যাবেন এখান থেকে আপনারা ডিটেলস দেখে নিতে পারেন এখানে সব ডিটেলস দেওয়া আছে তারপরে যদি আপনারা কোথাও প্রবলেম হয় এখানে বুঝতে তাহলে আমার যোগাযোগের এখানে নাম্বার দেওয়া আছে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন ফোনে কথা বলতে পারবেন তো এরপরে আমরা এখন চলে যাব শর্টকাটগুলায় তো চলুন টিউটোরিয়াল শুরু করা যায় বন্ধুগান আপনারা হয়তো খেয়াল করছেন যে আমরা মেনুতে গেলে যে কোনো কমান্ডের সঙ্গে আমরা পাশে অনেক কিছু এই শর্টকাটগুলো দেখতে পারি বাট আজকে আমরা যে শর্টকাটগুলো নিয়ে কথা বলবো সেগুলো আপনারা সাধারণত এখানে পাবেন না অথবা পেলেও খুব বেশি হয়তো অনেকে জানেন না বেশিরভাগ লোকে এগুলো ইউজ করে না সো আজকে আমরা এ ধরনেরই শর্টকাট নিয়ে আলোচনা করবো শুরু করে দিই প্রথম হচ্ছে কার্সারকে যদি আমি ওয়ার্ক স্পেসার ধরেন অন্য জায়গায় নিয়ে গেছি এখন এখান থেকে যদি আমি একদম শুরুতে নিতে চাই সেক্ষেত্রে আমি হোম বাটনটা চাইবো কিবোর্ডের হোম বাটন আপনারা এখানে শর্টকাটগুলো দেখতে পারবেন হোম বাটন চাপলে একদম শুরুতে চলে যাবে আর একদম শেষে নেওয়ার জন্য এন্ড চাপবো এটা গেল আমাদের নাম্বার ওয়ান এবার নাম্বার টু বন্ধুগণ যখন আমরা কার্সারকে এক ফ্রেম এদিক মানে ডানে বা এক ফ্রেম বামে বা এক ফ্রেম শুরুতে বা এক ফ্রেম শেষে নিতে চাই তো এটার জন্য বা আগে পরে নিতে চাই দেখেন এখানে আপনারা কাউন্ট দেখতে পারবেন ফ্রেমের জিরো ফোরে আছে আমি যদি পেজ ডাউন চাপি তাহলে আমাদের জিরো ফাইভ হয়ে গেল পেজ ডাউন হ্যাঁ কিবোর্ডের পেজ ডাউন যে গেট আছে দেখবেন যে ডিলেটের পাশে এন্ডের পাশে পেজ ডাউন আবার পেজ আপ চাপলে একই রকম এক ফ্রেম উপরে চলে যাবে এখন এটার সাথে আমরা আরেকটা জিনিস শিখবো তিন নম্বর সেটা হচ্ছে আমাদের যদি আমি শিফট চেপে পেজ ডাউন চাপি তাহলে দশ ফ্রেম করে আগে যাচ্ছে দেখেন চার থেকে চোদ্দ হয়ে গেছে আবার একই রকম শিফট চেপে পেজ আপ দিলে দশ ফ্রেম উপরের দিকে চলে আসবে অর্থাৎ আগে চলে যাবে এই যে চারে চলে আসছে নাম্বার ফোর লেয়ারের ইন পয়েন্ট এবং আউট পয়েন্ট নির্ধারণ করতে অর্থাৎ ধরেন আমি লেয়ারটা এখান থেকে এ পর্যন্ত কাটবো আমি মাউস দিয়ে কাটতেই পারি বাট শর্টকাট আছে সেটা হচ্ছে অল্ট থার্ড ব্রেকেট স্টার্ট দিলে আমার এটা এখানে কেটে গেল আবার শেষের দিক থেকে যদি আমি এখানে কাটতে চাই বা আউট পয়েন্ট নির্ধারণ করতে চাই সেটার জন্য অল থার্ড ব্যাকেট ক্লোজ ওটা হলো স্টার্ট এটা হচ্ছে ক্লোজ এখানে শর্টকাটগুলো আসবেন এটার জন্য বাট আপনারা আশা করি বুঝতেই পারতেছেন সো এটা আমি এভাবে কেটে দিলাম নাম্বার ফাইভ লেয়ারের ইন এবং আউট পয়েন্ট তো হয়ে গেল কিন্তু ওয়ার্ক স্পেসের ইন এবং আউট পয়েন্ট অর্থাৎ বিগিনিং এবং এন্ড পয়েন্ট নির্ধারণ করার জন্য খুব সহজ হিসাব মনে রাখতে হবে যে বিগিনিং হচ্ছে বি তাহলে বি চাপলাম আমার ওয়ার্ক স্পেস এ পর্যন্ত শুরু হয়ে গেল আর এনটাকে এখানে এন দিয়ে করে এন এম এন ও ওইটার এন সো আমি এন চাপলে দেখতে পাচ্ছি এখানে শর্টকাট আসছে এন চাপলে আমার ওয়ার্ক স্পেস ছোট হয়ে গেল বিগিনিং এন এরপর আমি যদি ট্রিম কম টু ওয়ার্ক এরিয়া দিই ওইটাকে অতটুকুকেই বড় করে দিবে পুরো ডিউরেশন জুড়ে ওটা মানে জুম করে দিবে আর কি সোজা কথা এবার আপনি এখান থেকে রেন্ডা দিয়ে দিতে পারবেন যদি আপনার একটা ভিডিও এতটুকুই দরকার হয় সেক্ষেত্রে অনেকে আমাকে বলে যে ভাই ভিডিও তো পুরাটা রেন্ডার হচ্ছে আমার তো পুরাটা দরকার নেই আমি কীভাবে অল্প একটু অংশ কাটবো তো সেটার আনসারটা এখানেই পাচ্ছেন আপনি যে যতটুকু আপনার দরকার অতটুকুতে কার্সার নিয়ে এন চাপলে তারপর ট্রিম কম টু ওয়ার্ক এরিয়া দিবেন তারপর আপনি রেন্ডার করে দিতে পারেন যাই হোক আমি কয়েক ধাপ আগে চলে যাচ্ছি আর যদি আবার কন্ট্রোল জেট দেন তখন এটা জুম আউট করে নিতে হবে এভাবে জুম ইন জুম আউট করা যায় আপনি চাইলে অল্ট চেপে স্ক্রল বার আপ অ্যান্ড ডাউন করেও জুম আউট জুম ইন করতে পারেন ওকে ওয়ার্
ঠিক আছে থার্ড বাকেট স্টার্ট যে এটা ওটা আমরা দিলেই এটা এখানে মানে চলে আসতেছে আর যদি আউট পয়েন্টটাকে আমি কোথাও এটার সাথে ইয়া করতে চাই তাহলে আমি থার্ড বাকেট ক্লোজ দিলে আমার আউট পয়েন্টটা অর্থাৎ শেষ অংশটা কাস্টারের সাথে স্ন্যাপ করে যাবে পয়েন্ট নাম্বার নাইন পয়েন্ট নাম্বার নাইন হচ্ছে যে লেয়ারটা সিলেক্ট করা আছে সেই লেয়ারের উপরের লেয়ার সিলেক্ট করার জন্য আমি কন্ট্রোল আমার আপ অ্যারোটা চাপবো তাহলে আমার উপরের লেয়ার সিলেক্ট হয়ে যাবে সরি আমার তো এখন অ্যাক্টিভেট নেই আমার আফটার ইফেক্স অ্যাক্টিভেট নেই যাই হোক সো আমি কন্ট্রোল চেপে আপ অ্যারোট দিলাম উপরে সিলেক্ট হলো আবার ডাউন অ্যারোট দিলাম নিচে চলে আসলো ইভেন আপনি যে ইন্ডেক্স নাম্বারগুলো দেখতেছেন না এই নাম্বারগুলো আপনি কিবোর্ডে চাপলে ওই নম্বর লেয়ারটা সিলেক্ট হবে ওয়ান চাপলে ওয়ান টু চাপলে টু থ্রি চাপলে থ্রি যাই হোক পয়েন্ট নাম্বার টেন আমরা সলিডের জন্য শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল ওয়াই এটা আমরা অনেকেই জানি ওকে আমরা সলিড তৈরি করে ফেললাম যেটা আমরা জানি না সেটা হচ্ছে সলিড সেটিংস অর্থাৎ যদি আমি সলিডের কালারটা কোনো কারণে চেঞ্জ করতে চাই বা সাইজ টাইজ চেঞ্জ করতে চাই তাহলে কিভাবে করবো মাউস না ধরে কন্ট্রোল শিফট ওয়াই দিলে আমার সেটিংস চলে আসবে এখানে আমি সব কিছু চেঞ্জ করতে পারবো ওকে আপাত আপাতত এটা দরকার নেই আমরা ডিলেট করে দিচ্ছি নেক্সট শর্টকাট এটা অনেকে জানি না যে কোনো প্যানেল আমি যদি ফুল স্ক্রিন করতে চাই জাস্ট এটার উপর হভার করব হভার মানে আমি ক্লিক করবো না জাস্ট মাউস রাখবো তারপর স্কেপের নিচে একটা বাটন আছে আপনারা দেখতে পারবেন এটাকে ডেল কিও বলে সো এই কিটা যদি আমি চাপ দিই তাহলে আমার যে কোনো প্যানেল আমি ফুল স্ক্রিন করতে পারবো যদি ধরেন আমার লেয়ার অনেক বেশি হয়ে গেছে আমি এটা ফুল স্ক্রিন করতে চাই লেয়ারের উপর হভার করলাম আমি কিন্তু ক্লিক করি নেই দেখতে পাচ্ছেন আমি জাস্ট মাউসটা আনছি এনে ডেল কি চাপলাম এটা ফুল স্ক্রিন হয়ে গেল আবার ডেল কি চাপলে স্মল স্ক্রিন হয়ে যাবে নাম্বার থার্টিন যদি আপনার লেয়ার প্যানেল অর্থাৎ টাইম লাইন সিলেক্টেড থাকে এই যে ব্লু এয়ারটা থাকে ওই অবস্থায় আপনি কন্ট্রোল এ দিয়ে সবগুলো লেয়ার সিলেক্ট করতে পারবেন নাম্বার ফরটিন যদি সবগুলো লেয়ার একসাথে ডিসিলেক্ট করতে চান ডিসিলেক্ট মানে হচ্ছে কোনোটা সিলেক্টেড থাকবে না আপনি মাউজে বাইরে ক্লিক করলে হবে বাট যদি আপনার লেয়ার অনেক বেশি থাকে তো ফাঁকা জায়গা থাকবে না সেক্ষেত্রে আপনি এফ টু চাপলে সবগুলো ডিসিলেক্ট হয়ে যাবে নাম্বার ফরটিন এটা চলে গেল নাম্বার ফরটিন এফ টু এরটা আর নাম্বার ফিফটিন হচ্ছে ইফেক্ট কন্ট্রোল প্যানেল যদি আপনার না থাকে কোনো কারণে আমি কেটে দিচ্ছি সো সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি এফ থ্রি চাপেন এফ থ্রি যদি চাপেন বা যে কোনো লেয়ার ধরতে হবে আগে যে লেয়ারের উপর কোনো ইফেক্ট দেওয়া আছে সাপোজ আমরা যদি এখানে একটা ইফেক্ট দেই আগে ধরেন আমরা এখানে ফিল দিলাম একদম নর্মালটা এখন ফিলটাকে আমি এই যে চলে আসছে আমার ইফেক্ট কন্ট্রোল প্যানেল বাট আমি আবার কেটে দিচ্ছি যে এখন নাই কিন্তু আমার এখানে ইফেক্ট দেওয়া আছে সো এটা আনার জন্য আমি এফ থ্রি চাপলে ইফেক্ট কন্ট্রোল প্যানেলও চলে আসবে নাম্বার সিক্সটিন এবং দ্য লাস্ট ওয়ান দ্য লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট সেটা হচ্ছে টগল সুইচ মোড এটা আমাদেরকে অনেক ভোগায় মাঝে মধ্যে আমরা দেখি যে টুইটারে দেখাচ্ছে এক রকম আর এখানে দেখাচ্ছে অন্যরকম সো এটা টগল করতে হয় অনেক সময় তো আমরা মাউস না দিয়েও এটা জাস্ট এফ ফোর চাপলে টগল হবে এখানে হলো সুইচ আর এখানে হলো মোড ঠিক আছে আসলে লাস্ট বলে ফেলার পরেও আরও দুটা শর্টকাট আমার মনে পড়ছে এগুলো আমি অ্যাড করে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে লেয়ারকে যদি আমি এক ফ্রেম এদিকে অথবা এক ফ্রেম ওইদিকে মুভ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে শিফট অল চেপে পেজ ডাউন চাপলে এক ফ্রেম আমার পরে যাবে আর শিফট অল চেপে অবস্থায় আমি যদি পেজ আপ দেই তাইলে আমার এক ফ্রেম আপ হবে সরি আমি একটু ভুল বলছি শিফট যদি চাপা থাকে তাহলে দশ ফ্রেম করে হবে আমি একটু জুম ইন করে নেই তাহলে দেখতে সুবিধা হবে জুম ইন করলাম কিভাবে ওই যে বিসর্গ বা সেমি কলন যে বাটনটা আছে আপনার এল এর পাশে কিবোর্ডে ওইটা দিলে একদম এক ফ্রেম অবস্থায় জুম ইন হয়ে যাবে সো আমি এখন দেখি আবার শিফট অল চেপে পেজ ডাউন দিলাম দশ ফ্রেম ওই দিক গেলো আবার শিফট অল চেপে পেজ আপ দিলাম দশ ফ্রেম এদিকে আসলো যদি এক ফ্রেম করে নিতে চাই তাহলে শিফটটা উঠাই দেবো অল পেজ ডাউন এক ফ্রেম এদিকে অল পেজ আপ এক ফ্রেম এইদিকে আর একই রকম যদি আমি আবার জুম আউট করতেছি ওই যে সেমি কলন চেপে যদি আমি কোনো একটা লেয়ার পাই যেটার মধ্যে আমার কি ফ্রেম আছে আমি ইউজ আপলে কি ফ্রেম দেখতে পারবো এখানে যেমন এই কি ফ্রেমটাকে যদি আমি এক ফ্রেম এদিকে নিতে চাই অর্থাৎ আগে পরে নিতে চাই আমি এটা বরাবর যদি জুম ইন করে নেই সেমি কলন তো দেখেন এখন যদি আমি এক ফ্রেম পরে নিতে চাই সেক্ষেত্রে অল চেপে আমার যে রাইট অ্যারো কি আছে এবার কিন্তু পেজ ডাউন পেজ যাব না রাইট অ্যারো কি আছে সেটা যদি চাপি তাহলে এক ফ্রেম পরে যাচ্ছে আর লেফট অ্যারো চাপলে এক ফ্রেম আগে যাচ্ছে একই রকম যদি দশ ফ্রেম আগে পরে নিতে চাই জাস্ট শিফটটা অ্যাড করে দেবো অল্টের সাথে তাহলে অল্ট শিফট চাপা রইল এবার এক আমার রাইট অ্যারো চাপলে দশ ফ্রেম পরে যাচ্ছে লেফট অ্যারো চাপলে দশ ফ্রেম আগে যাচ্ছে আমি জানি বন্ধুগণ আমার একবার বলা বা একবার দেখানোর জিনিসগুলো খুব সহজে আপনি ভুলে যেতে পারেন সেই জন্য আমি সুন্দর এক
আর এখানে বলা ভালো যে আমাদের আসন সংখ্যা খুবই সীমিত আর যেহেতু সময়ও খুব বেশি নেই আগামী মাসে শুরু হয়ে যাবে তো আমি চাব যে আপনারা যারা ইন্টারেস্টেড অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন আর নেক্সট ইউটিউব আসার পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম খোদা হাফেজ